ஓம் அருணாச்சலேஸ்வராய நமகா ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீரமணாய ஓம் சுந்தரேசாய நமகா திருவாரூரு க்ஷேத்திர விசேஷன்லோ அநேக விஷயாலும் பிரஸ்தாவிச்சுக்குன்னோம் ఈ రోజు కార్యక్రమంలో చరిత్రలోనే చరిత్ర సృష్టించిన మణిచోళిని చరిత్ర గురించి వివరించుకుందాం ఈ ఘట్టాన్ని దర్శించిన వారు విన్నవారు చెప్పిన వారు నిక్కమగా శివ సాహిత్యాన్ని చేరతారనేది భక్తుల విశ్వాసం ఎందుకంటే ప్రతి భక్తుడు పురాణాన్ని నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇతిహాసాలు నమ్మినా నమ్మకపోయినా చరిత్రని ఖచ్చితంగా నమ్ముతారు అలాంటి చరిత్రని ఈరోజు తెలుసుకుంటానికి భగవంతుని అనుగ్రహం తప్ప మరేది మనకి అవగాహన చేయించదు ఆయన అపారమైన అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి ఈ రాజు యొక్క చరిత్ర ఈరోజు మనం ప్రస్తావించుకోగలుగుతున్నాం మణిచోళుడు ఈ పేరు వింటేనే భక్తులందరికీ శరీరం రోమాంచితం అయిపోతుంది తిరువారూర్ని రాజధానిగా చేసుకుని ఈ రాజ్యాన్ని ఏలుతున్న సూర్యవంశానికి చెందిన మనుచోళుడు రాజ్యాన్ని ఎంతో విస్తరింపచేసి ఎన్నో వైదిక యజ్ఞయాగాదులు చేసేవాడు ఎందరో సామంతరాజులు ఆయనకి కానుకలు సమర్పించడానికి గుమ్మం ముందు నుంచి ఉండేవారు ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం లేక సత్య పరిపాలన చేసేవాడు ఆ రాజ్యం యొక్క ముఖ్య ఆరాధ్య దైవం అయిన పుట్టుడం కొండనాథర్కి నిత్య సేవ జరిగేలా ఏర్పాటు చేశాడు ఇలా రాజ్యపాలన చేస్తున్న ఆయన తపస్సు ఫలించి రాజుకి ఒక కుమారుడు జన్మించాడు తీవ్ర తపస్సుకు ఫలితంగా లభించిన ఆ బాలుడు పరమశివునితో యోగపరిచే వేద గ్రంథాలను దోషరహితంగా పఠిస్తూ అశ్వగజముల స్వారీని నేర్చుకుని జీవితాన్ని ఫలప్రదం చేసుకున్నాడు దినదిన ప్రబద్ధమానంగా ఎదుగుతున్న కుమారుణ్ణి చూస్తున్న రాజు హృదయం ఆనందంతో పులకించిపోయింది ఆ యువరాజుకు రాజ్యాధికారం కట్టుపెట్టేందుకు పట్టాభిషేక ముహూర్తం నిర్ణయించబడింది యువరాజు సైన్యం తన వెంట వస్తూ ఉండగా రథంలో ఊరేగింపుగా నగర వీధుల్లోకి బయలుదేరాడు ధర్మదేవత ఏమాత్రం దయాదాక్షిణ్యం లేకుండా అతని స్థిత ప్రజ్ఞతని పరీక్షించదలిచినట్లుగా ఒక ఆవుదూడ ఆ వీధిలో హఠాత్తుగా ప్రవేశించి రథానికి ఎదురుగుండా వచ్చి రథ చక్రాలు కింద పడి ప్రాణాలు కోల్పోయింది ఇదంతా చూస్తున్న ఆవు ఎంతో ఆవేదనతో అరుస్తూ వణిగిపోతూ వెలిపిస్తూ ఉంది ఈ సంఘటన చూసిన రాకుమారుడు మనసు చెలించి కన్నీటి పర్యంతమై ఎంత ఆపద కలిగింది ఈ దుర్ఘటన వలన నా జీవితం కళంకితమైపోయింది నేను ఇప్పుడేం పరిష్కారం చెయ్యాలి అని అనుకుంటూ రథం నుండి కిందకు దిగాడు అయ్యో నేను నా వంశానికి అపకీర్తి తెచ్చాను ప్రజల సంక్షేమమే జయంగా జీవించే రాజుగా కీర్తింపబడే మనువు తనువుడైన నా వల్ల ఎంత పొరపాటు జరిగింది అని బాధపడ్డాడు ఈ విషయం నా తండ్రికి తెలియకముందే ఈ పాపానికి పరిహారం చేసుకునే మార్గాన్ని రాజ్యంలోని పండితుల సలహా తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు ఎంతో ప్రేమించిన తన దూడను కోల్పోయిన ఆవు భరించలేని మనోవేదనకు గురైంది కన్నీరు కారుస్తూ రాజును దర్శించడానికి రాజమందిరం వైపు పరుగులు తీసింది అక్కడ ఉన్న ధర్మగంటను మ్రోగించినది ఎప్పుడూ మోగని ఆ ధర్మగంట మొదటిసారిగా ఘనగణమని మోగింది ఆ శబ్దాన్ని విన్న రాజు సింహాసనం నుంచి మందిరం బయటకు వచ్చాడు రాజుభట్లు ఒక ఆవు ఆ గంటను మ్రోగించిందని చెప్పారు ఆవేదనతో ఉన్న ఆవుని చూసిన రాజు అసహనంతో తన మందిరం వైపు చూసి ఆవుకు వచ్చిన కష్టం ఏంటని ప్రశ్నించాడు జరిగిన విషయం తెలిసిన వివేకవంతుడైన మంత్రి మహారాజా యువరాజు స్వర్ణరథంపై రాజవీధుల్లో ఊరేగుతూ ఉండగా ఎక్కడి నుండో వచ్చిన ఆవుదూడ రజచక్రాలు కింద పడి చనిపోయింది దుఃఖముతో నిండిన ఆవు న్యాయం కోసం మీ వద్దకు వచ్చింది అని చెప్పాడు విషయం తెలుసుకున్న రాజు విషపూరితమైన పాము కాటు వేసినంతటి తీవ్ర వ్యధకు గురయ్యాడు ఈ రాజ్యంలో ఈ అన్యాయం జరగడం ఏమిటి ఏం చేయాలి అని తీవ్రంగా ఆలోచించాడు బిడ్డను కోల్పోయిన ఆవుని చూసిన అతనిలోని వ్యధ రెట్టింపయింది ఆ సమయంలో మంత్రి మహారాజా దూడ చనిపోయినందున పరిష్కార మార్గాలు వెతకవలసి ఉంది వైదిక శాస్త్రానుసారము చేయవలసిన కార్యాల విధి విధానాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పాడు దానికి మహారాజు మనం చేసే కర్మకాండల వల్ల ఆవుకి కలిగిన దుఃఖం పోతుందా 
అని ప్రశ్నించాడు నా కొడుకుని కాపాడుకోవటానికి అవి పనికొస్తాయేమో గాని ధర్మరాజు క్షమిస్తాడా రాజైన తనకు రాజ్యంలో ప్రజలందరినీ శత్రువుల నుండి దొంగల నుండి సంరక్షించవలసిన బాధ్యత లేదా అని ప్రశ్నించాడు నేను గనక యజ్ఞయాగాదులు చేసిన ఆ కుమారుడు చేసిన పాపానికి పరిహారం వెతుక్కుంటే ఇంకెవరైనా హత్య చేసిన సందర్భంలో నేను వారిని శిక్షించినట్లయితే నన్ను మను తర్వాత మనువుగా భావింపబడే నేను మహారాజుకు అపఖ్యాతి తెచ్చిన వాడినవుతాను కదా ఇదేనా మీరు ఇచ్చే సలహా అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తపరిచాడు దానికి మంత్రి ఓ మహారాజా చరిత్రలో ఇటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో జరిగాయి ఒక రాజకుమారుని హత్య చేయటం సాంప్రదాయం కాదు వేదం నిర్దేశించిన ప్రాయచిత్తాన్ని ఆచరించటం సముచితం కదా అని తన భావాన్ని వ్యక్తపరిచాడు మంత్రి యొక్క మాటలు విన్న ధర్మం తెలిసిన మను చక్రవర్తి కోపంతో నీ మాటలు దోషపూరితమైనవి మీ శాసన చట్టాలతో నాకు పని లేదు మీకు ధర్మం పట్ల సరైన అవగాహన లేదు ప్రపంచంలో వేరెక్కడైనా న్యాయం కోరి ఆవు గంటను రోగించడం జరిగిందా ఇంద్రుని వరం వలన బ్రహ్మచే కీర్తింపబడిన తిరువారూర్లో కొలువైన పరమశివుని రాజ్యంలో రాజకుమారుని వలన ఈ హత్య జరిగింది అందువల్ల అతన్ని వధించాలన్నదే నా నిర్ణయం ఆ ఆవు పడుతున్న బాధను తొలగించడంలో నేను అసమర్థుడును నేను కూడా అదే బాధను అనుభవించటే సరైన పరిష్కారం అని రాజకుమారుని సభకు హాజరవ్వాలని ఆజ్ఞాపించాడు మంత్రులను ఉద్దేశించి రాజకుమారుని తీసుకువెళ్లి అదే వీధిలో రథచక్రాల కింద హతమార్చండి అతని పైన ఉండి రథాన్ని పోనివ్వండి అని ఆజ్ఞాపించాడు రాజు ఈ దుస్సాహసాన్ని చేయలేక మంత్రి కతితో పొడుచుకుని ప్రాణ త్యాగం చేశారు మహారాజే స్వయంగా రాజకుమారుని ఆ వీధిలోకి తీసుకువెళ్లి తన రాజ్యానికి ఏకైక వారసుడు అనే విషయాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా కేవలం ధర్మస్థాపనయే జయంగా కలిగి ఉండి రాజకుమారుని వక్షస్థలం పై నుండి రథాన్ని పోనిచ్చాడు వెంటనే యువరాజు తను చేసిన ఘోరానికి తగిన శిక్ష విధిస్తున్నారని ఆనందంగా స్వీకరిస్తూ రెండు చేతులు జోడించి రథచక్రాల కింద పడుకున్నారు ఇటువంటి రాజ్యపాలన మరెక్కడైనా ఉంటుందా అని ఈ అపురూపమైన అపూర్వమైన చాగపూరిత చర్యను వీక్షించిన వారంతా కన్నీటి పర్యంతం అయ్యారు ఆకాశం నుండి దేవతలు పూలవర్షం కురిపించారు ఆ సమయంలోనే మహారాజుకు వృషభ వాహనంపై పార్వతీ పరమేశ్వరులు దర్శనమిచ్చారు భూతగణాలతో దర్శనమిస్తున్న పరమశివుణ్ణి చూసి మహారాజు తన్మయత్వంతో పొలకించిపోయాడు పార్వతీ పరమేశ్వరులు మహారాజుకు పరిపూర్ణ ఆశీర్వాదాన్ని ఇచ్చారు యువరాజు కళ్ళు తెరిచాడు అదే క్షణంలో ఆ దూడ ప్రాణాలతో చెంగుని గెంతింది మంత్రికి కూడా ప్రాణం వచ్చింది మహారాజు ఆనందానికి అవధం లేకుండా పోయింది పరమేశ్వరుని అనుగ్రహం ఉన్నచో ఏదైనా జరిగి తీరుతుంది మను చక్రవర్తి ధర్మపాలన త్యాగము భూమి మీద అచిరకాలం కీర్తింపబడేటట్లు అనుగ్రహించిన చాగేశ్వరుని వైభవం ఇప్పటికీ దర్శనీయమే సాధారణంగా ఒక్కొక్క ప్రదేశానికి ఒక్కొక్క విశేషం ఉంటుంది అలాగే ఒక ఆలయాన్ని దర్శించినప్పుడు అక్కడ కొలువు తీరి ఉన్న పరమాత్మ యొక్క వైభవాన్ని తెలుసుకుని ఆ ఆలయాన్ని దర్శించుకుంటే ఏనాడో ఆయా భక్తులను అనుగ్రహించిన పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ప్రతి భక్తుడు పొందవచ్చు అలాగే ఈ తిరువారూరు క్షేత్రాన్ని దర్శించుకోవాలని వెళ్ళే వారికి మొదటే అంటే పొలిమేరలోనే మనుచోళుని చరిత్ర రాతి శిలాతోరణం మీద శిల్పాలుగా ఉండటం అనేది ఆ రాజు యొక్క చరిత్ర ఇప్పటికీ నిలిచిపోయింది ఒక వస్తువు రావడం విశేషమేమి కాదు కానీ ఆ వస్తువుని భద్రంగా కాపాడుకోవటమే గొప్ప విశేషం అలాగే తిరువారూర్లో చోళ అనే ఒక సినిమా థియేటర్లో ఆ సినిమాకు సంబంధించిన పోస్టర్లు ఎక్కడైనా ఉంటాయి కానీ ఈ థియేటర్లో ఆవు వెళ్ళి ధర్మగంటను కొట్టే శిల్పం ఉండటం ఎంతటి విశేషమో మాటలతో చెప్పలేం అలాగే పార్కులో పిల్లలను పెద్దలను ఆకర్షించే విధంగా అనేక శిల్పాలు పెడతారు కానీ తిరువారూరు పార్కులో ఆనాటి ధర్మపాలన చేసిన మనునీతి చోళుని యొక్క నిలువెత్తు రూపాన్ని శిల్పంగా ప్రతిష్ఠించారు ఆ పార్కులో ఆయన రూపాన్ని దర్శించిన వారందరూ ఆనాటి చరిత్రను తెలుసుకుని కన్నీటి పర్యంతం అవుతారన్నది ప్రతి భక్తుడి అనుభవం మను చోళుని గురించి కులోత్తుంగుడి చోళుని కాలంలో శిలాశాసనాలు ఉన్నాయి ఇప్పటికీ ఈ తిరువారూరు ఆలయంలో విట్టవాసలు ఎదురుగా ప్రతి భక్తుడు దర్శించుకోవటానికి మను చోళుని చరిత్ర చిత్రాలుగా ఆ రథం ఉండటం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు అనుగ్రహించిన అనుగ్రహం తప్ప మరేమీ కాదు ఇంతటి మహత్తరమైన చరిత్ర ఇంతటి భగవంతుడి అనుగ్రహం భూమి మీద కలకాలం ఉండిపోయేలాగా అనుగ్రహించిన చాగేశ్వరునికి ప్రత్యేక సాష్టాంగ ప్రణామాలు ఓం నమో భగవతే శ్రీరమణాయ 
ఓం అరుణాచలేశ్వరాయ నమ ఓం సుందరేశాయ నమ శ్రీ శివనిధి శివాలయ